的话，他那个人物的感觉就是狂拽酷炫。我觉得陆姐生活中可能就是一个很大大咧咧，或者说很开朗活泼的这么一个女孩吧。天然是他们这对 CP 的最大粉头子，他们结婚天然不到场，不许开戏。我那个片段的时候，我真的想化身弹台镜冲到前面去，抱着你安慰一下，<笑>真的就是、哦、就是这样的啊、嗯嗯。特别能有代入感。我特别喜欢明艳啊，我个人肯定是最喜欢明艳的啊、嗯，因为就是女生嘛，那个弹台镜还是稍微有点坏坏的，对，有点疯。然后明艳就是一个特别正人君子的一个战神，然后就是那种万千少女的梦那种感觉。Hello， 大家好，我是白鹿。首先，他的整个世界观都非常的宏大、嗯，然后我觉得对于演员来说，这样子一种宏大的架构是非常具有挑战性的。女主有三个不同的身份，男主有三个不同的身份，然后我觉得穿梭于这不同的几个身份当中，每个身份又有不同的性格、不同的经历和身世，就是感觉演了一部戏爽了三部戏的感觉。对，对其实就是三生三世。嗯我可能就是以我身随，换你歇骨那场了。嗯、哦，那个词儿你还能记得吗？我知道。天道在上，我愿意身躯以我的元神，全部交换，全部交换。对，什什么？只愿你我生生世世不复相见。相见哎啊，对，那个是真的超级名场面嘛。对对对。因为露露私底下跟我说过，她说有一些段落。就是他每一次看到这个这个地方的时候，他都会潸然落泪，就是被剧中的人物、被剧中的故事所感动，因为确实就是我们作为观众看到了这样子的一个故事，都自然而然的会被感动。嗯，所以在当我们设身处地的去饰演他的时候，就真的是更能够情真意切的被感动到。嗯，露露是看剧本看哭了，是吗？啊，无数次，<笑>基本上对，包括接近结局的时候，也有几场戏、嗯，就是看一遍哭一遍那种。咱俩就是没有包袱了，就是说来就来。<笑>是的，但是我觉得这也是一个好的地方，就是大家彼此信任，所以说能够碰撞出来的一些即兴的东西就会更多，不会局限在剧本的文字上，然后就会有更多临场碰撞出来的花火。嗯我觉得挺合适的，就是、对，因为就是整个读剧本的过程、哦，我们都是可能互相带入彼此的脸，然后就整个把整个把整个故事给溜了一遍。嗯，因为之前我觉得罗老师挺适合这种邪魅，嗯、<笑>就是就是跨度比较大的，对，就是反派、嗯，期待他能尝试一次反派的。肯定他都不一样了。首先环境不一样，嗯、穿的衣服也不一样。其实仙侠它更考验你的情感，我就是一些细节的东西。因为偶像剧还是比较偏生活系嘛，嗯、就有的时候打打闹闹的，或那个其实会有更多临场的东西。现代戏、嗯、哦，那时候可能一句台词啊，什么东西都是我们临时加的。但是这个仙侠它肯定要是要基于这个一整个大的情感之上，而且我们有三个人物。嗯，啊，分别对应着三个时期和三个不同的人物性格。对，其实因为我觉得，其实像拍这种仙侠剧，它很多镜头都是拼出来的，它不是顺出来的，所以就更加需要彼此的一个默契和信任度。嗯，就是不管你从什么时候开始，这一场戏的，比如说情绪基点，我们直接开始从最高的那那个地方开始拍，对对对那么就是必必须要彼此非常的信任以及非常的默契，才能给到那个点。嗯，如果说可能演员之间没有那么的熟熟悉的话，那可能就顶不到那个点。可能就会在镜头的呈现上大打折扣。我觉得这也是我和露露二次合作的一个好处，就是合作起来会避免了很多弯路，嗯，对吧？对，嗯，会啊会啊。其实我们俩都是那种拍他特写的时候，我也照给；拍我特写，他也照给，就单打嘛。我们都是打一边，因为。有的时候会不会就是觉得可能哭戏太多了，然后可能下戏之后要缓一缓这种情况？其实真的，露露就是，<笑>我刚刚刚刚才看到一个他们给我看的一个片段，你在最后，不会是墓碑前那个？对，就是那个，就露露哭得非常伤心，然后在正正式拍摄的时候就已经非常投入了，但是。当他回房车的那那一段路程的时候，哭得更伤心。你不知我不知道你记不记得？我记得，我记得，就是我刚才我看到的嘛，然后我说你有骗我那个，因为那个那场戏的回放一直、嗯、一直在我手机里，有前前后后，因为那是一遍过的。
就只拍了那一次，五分多钟。我觉得那个对黎苏苏来说是一个很冲击的一个点，他的心态应该是啊，原来如此。哦，原来这个男人他一直在骗他，原来他是想要牺牲他自己去成全我这样一个一个点。他终终于有点恍然大悟的时候，其实他的心情很复杂。就当时他看到那个墓碑的时候，而且关键是我们在之前还拍了一场戏，是他在那个墓碑前面，他在刻那个墓碑的时候，幻想我是作为一个虚拟人出现的时候。我记得那场戏根本就是我要笑着跟你演，结果我在那里哽咽到我演不了，说不了词儿。就是大家真的会、哦、会被剧情所感动。对，你知道吗？我看看到那个片段的时候，我真的想化身弹台镜冲到前面去，抱着你安慰一下。<笑>真的就是、哦、就是这样的啊。那、嗯、些、嗯、特别能有代入感。陆、嗯、宇的时候印象深刻的就是罗老师他在片场就是情绪很。哦，有，但那场戏就是说我是个尸体，<笑>就我我得憋气，就是我已经挂了。哦，我知道。啊啊啊！对，但是我能感受到他的情绪。这个没法保证啊。我觉得戏为大吧，你要真的，你真的走进去了，嗯、其实你你的情绪可能没有那么美观，但是你的情绪是可以带动观众的。对，比如说我哭，嗯，戏就容易。脸就皱巴在一起，但是我觉得这种情绪是 OK 的，哦、嗯，你要非要去在意那个点的话，可能你也打动不了观众。你就这就是所谓的包袱太重了，嗯，对，所以就不能有这种这种情况，就是说什么还还还在哭戏的时候注意自己的表情对啊，这种我觉得都是浑然天成，是怎么样哭就是怎么样哭，或者并不是那种每场戏咱们都是暴暴雨梨花式的哭泣、嗯，然后也也可能就是那个时候你就是感动到流了一滴泪，那就是那个状态。自己一定要进入自己的角色，这样子才心无杂念，观众才会被感感动到，他才会觉得美。那个时候我们就经常在说，对吧？这个哭戏，天天天天天天在哭，就说啊，眼睛好痛。哦、<笑>每拍一场哭戏，我们俩眼睛好痛。<笑>民国呀、啊，悬疑片，悬疑，我我也想演悬疑片啊，是吧？真的，悬疑片。悬疑的话，两位就想演什么样的一个角色？什么样的角色？那我肯定肯定是要演反派了。嗯、他演反派，<笑>我去抓他啊？<笑>是吧？我们可以一起演反派吗？哦耶，那是那种双面间谍。就是哎，那挺有明明明面上两个人都是好人，其实两个人都是坏人，嗯、然后各种那挺带感的。对对对，各种互相举报，反转到你都不知道到底是什么样的一种状态。对对对嗯其实我我我挺羡慕他的、嗯，他的那些招式和有他的能力都是我想拥有的，就是那种。哎，你你你天欢最后那个对，所以我在我在我,在我开大的时候，我黑化的时候、嗯，我就跟我们动作指导叫海奇海奇哥、嗯，我就跟海奇哥说，我现在已经是反派了，我开大了。就是我能不能也来一下弹弹镜那种，弹指间敌人就消失了、嗯，然后他就给我设计，说那你就这样。然后我就这样，哇，好过瘾！原来谭太静每天过的是这样的生活，好羡慕。但是你知道吗？就是在神魔大战的时候，明夜和魔神啊，明夜是打的多一些。明夜和魔神打的那个时候，就真的、嗯，就除了我们所谓的这种法术、仙术以外，还有很多那种套招的那种东西在里边。嗯，嗯我觉得完全还原了。剧本上的那种打戏宏大场面的这种描述，就非常的过瘾。看花絮，好一场，罗老师还要抱白鹿老师，然后掉威亚的那些，太多了，太多了。因为我们衣服特别沉<咳>，特别特别沉，料子都用的很好、嗯，所以它会很重很重，包括头饰也是。所以有些戏没有办法，就一定要借助威亚来完成、嗯。而且你记得那场戏吗？就是叶西武跳完成了，哦，挂了之后，我知道。走整个皇宫泳道，皇皇宫的泳道，然后这个距离真的是好几百米，很远，哇，还要上台阶。<笑>但是那天下了漫天大雪，我觉得拍出来真的还，嗯，我觉得感觉应该会蛮好的，对，又悲又美的感觉，嗯、又惨，非常精分，整部戏都非常精分。但是我觉得最重要的就是你要在拍摄的前期把每一个状态、每一个阶段吃透，你要。把他的不同状态完完全全的刻在自己的心里，而且你要知道每种状态他是为何会是这种状态。比如说质子时期，他为什么要腹黑？他为什么要隐忍？景王的时期，他为什么又那么自信？前期要把底子做好，然后在拍摄的时候再与对手去碰撞出一些即兴的花火，就这样就会游刃有余一些。嗯
？挑战啊，魔神吧？对，肯定是魔神。以前没有接触过那种。好几个魔神的他。对，魔神都分好几个魔神。哪个角色演的最爽？那肯定也是魔神。魔神谭台镜也很爽，谭台镜景王时期发疯的时候也很爽。Oh. 对，就像嗯、呃，刚刚露露说，在他的目前发疯的那场戏，其实也也很爽。然后还有我自己去找你的时候，嗯、因为对于演员来说，这种大开大合的戏确实是非常的过瘾的。嗯、但其实有些时候，一些小的碰撞，一些小的细腻的东西的把握也，也也是非常重要的。就是除了可能浮夸道不一样，你能够精准的识别出罗老师现在在演什么角色吗？眼神吧，我觉得看眼神还是差别挺大的。像明夜，我特别喜欢明夜啊，我个人肯定是最喜欢明夜的啊、嗯，因为就是女生嘛，那个谭太静还是稍微有点坏坏的，对，有点疯。然后明夜就是一个特别。正人君子的一个战神，然后就是那种万千少女的梦那种感觉。其实还好，因为对我来说，黎苏苏和叶西武就是同一个人嘛。嗯、因为他是叶叶黎苏苏去到叶西武本体身体里面的，嗯、然后叶西武本体是只有几场戏，但是那几场戏也演的挺过瘾的，因为他是个坏人。嗯,嗯，他是一个为达目的不择手段的一个坏人，但是对我来说，其实就是两个角色，就是黎苏苏和桑九，这两个差别会大一些。那桑九就是一个从小就在捧在手心长大的一个公主，她特别的单纯，然后她又恋爱脑，她特别特别的爱爱明夜，就整个人花痴到不行。演桑九就是把那种小女生的东西搬出来就好了。黎苏苏跟我本人会像一些，就是她是。他正道的光，老就要唱那首歌。他是正道之光，就是他是带带着任务回去的嘛。进入到夜兽本体当中，他会有一些人间的烟火气。其实也还有一个阶段，就是桑九黑化了之后，那个会是完全不一样的，跟夜西物的本体也是不一样的一种坏。他那个是真的就是恶女了。那露露哪个角色演的最爽？那黑化的像桑九啊，肯定是。我就一直想演个反派，我最想演的就是谭太静，<笑>就我一直很想再演一个就这种可以开大的角色。嗯、我就是刚杀青，然后刚录完跑男，有个一周的假期吧，然后再录跑男，然后进组。我就在忙采访呀，拍完长月之后，然后进入到下一个剧组，然后那个剧组，嗯，杀青完了之后，我就给自己放了一个长假。让自己完全的放松、哎，完全的放下所有。第一，我觉得自己需要一个缓冲的时间，需要一个放松的时间。哥的话，他那个人物的感觉就是黄拽酷炫。我觉得陆姐生活中可能就是一个很大大咧咧，或者说很开朗活泼的这么一个女孩吧。天然是他们这对 CP 的最大粉头子。他们结婚天然不到场，不许开戏。谭太静和他的。小舅子，我的老板姐夫。优酷酷的聚会的朋友们，大家好，我是演员孙珍妮，我是演员耿叶婷。我这次在《长月烬明》里面饰演九尾妖狐翩然。呃，我在剧中饰演的是镇国将军叶青雨。长夜烬明，孙珍妮，耿叶婷。如果用三个词来形容长夜烬明，分别会是什么词？惊讶、惊喜和惊艳吧。首先，我觉得是虐心，然后我觉得是宏大，还有一个可能就是反转吧。你们觉得对方身上和角色有哪些相似的特质呢？哦，耿老师的话呢，他确实生活中也是这种比较比较率直，然后比较真诚的人。对，在片场我和白鹿经常喜欢。抓着他逗他，又觉得他反应特别搞笑。都是怎么逗他？嗯、呃，就是比如说会像点外卖之后会戳穿他的一些小心机，然后他会害羞，会脸红这种。那我就觉得孙老师可能把这个翩然的呈现出很多个层次吧，可能他有灵动灵气在。我觉得这个是不是角色给他的，是他赋予角色的。作为谭台镜的打工人，翩然有点整顿职场的感觉。珍妮有没有学到一些呢？肯定有学到的。他其实很会察言观色，然后他也会，呃，就是去了解老板的性格，然后揣测他的意思。
，然后这个可能就是我很难学到的。当时也有朋友跟我讲说，希望以后能打一张我的剧照放在办公桌前，他说他要保平安。<笑>对，可能很会被老板重用这种感觉。相比于偏然，叶青雨代表了埋头苦干的人。你对这类打工人的话有什么想说的呢？我觉得，是金子总会发光吧。但如果当下你还没有发光的话，那咱们就继续努力的做好自己，去提升自己。对，要用永远的相信自己。用三个词来形容谭台静和叶希雾之间的故事，会是什么词呢？有很多糖在的，大家快去看吧。没有陷阱，没有陷阱的，我们都是甜剧。对，快来快来。<笑>合作下来，分别对罗云熙、白鹿有怎样的印象？年轻，年轻。我觉得陆姐生活中可能就是一个很大大咧咧，或者说很开朗活泼的这么一个女孩吧。然后我觉得和黎苏苏某一部分的。那种天真或者说阳光是很有一点点相近的。好，剩下的您来。之前看过很多白鹿的戏，其实他出道演的第一部戏，我当时就看了。作为一个剧粉，就是也有一种追星成功的感觉。这次和白鹿一起合作，有享受到哪些粉丝专属福利吗？因为我们平时拍的戏啊什么，我们俩可能不，他他在 A 组，我在 B 组这样的，然后他会很热心的去 B 组那边帮我看我的片段，然后说，你看你这个地方就哪里哪里可能要改，或者是哪里哪里他会夸夸我这样。西哥的话，他那个人物的感觉就是狂拽酷炫，但是他现实生活中其实。偶尔也能给人那种感觉。在剧组时，大家有什么娱乐方式呢？呃，可能我们偶尔会打个游戏啊什么的。偶尔，嗯、对，偶尔，蛮<笑>经常的。对，别听他瞎说啊！我们就是基本上化妆的时候，因为大家都是勤奋的演员，大家早上一起出早工，一起化妆的时候，就特别欢乐。那个化妆间里贼吵。唐月烬明，翩然叶青雨。天然在这部剧里特别会撩人，还记得当时的撩人招数吗？当时剧中其实天然招数还挺多的，因为他活太久了，他见太多了。当时给我印象比较深刻的就是，天然教李苏苏的一招，但其实可能他们并不适用，就是避中嘛。天然可能会直接就挑起叶青雨的下巴直视他呀，然后这样的。但是叶青雨的性格，我可能因为没有接触过。女孩儿，对，她是很害怕这种直视的。我觉得这个就是很大的料了。学到哪些招数比较受用？我说实话，我从男生的角度来说，其实最能打动一个男生的地方不在于技巧，就是你的真心，你真的理解他。用一些所谓的技巧，你可能会打动某一类人吧，但不会说打动你真正喜欢你的那那个男生。网友纷纷喊话，让翩然出一本《撩人宝典》，你怎么看？我觉得，就是大家与其等翩然出本书，还不如相信翩然的一句话，就是不要想着去讨好喜欢的人，要让自己变得越来越优秀，让让要让那些喜欢奔自己而来。翩然在本剧中可以说是爱情军师了，你觉得自己起到了哪些推动作用？嗯，就是也是帮他们解开一些误会吧。嗯，可能也会偶尔在老板面前说说好话，因为咱也是打工的，不容易，就是只能尽到一些绵薄之力。对我这个爱情保安呢，会在后面继续为他们助力，请大家多多支持，多多看。有没有在现场磕一下《月镜情书》这对 CP？ 嗯，那肯定啊，我觉得翩然，翩然是他们这对 CP 的最大粉头。他们结婚，翩然不到场，不许开席。在看到谭台静和叶希雾之间有误会时，也会跟着干着急吗？肯定着急啊！我们当时就是我们作为演戏的人，我们当时都觉得就是抓心挠肝的，所以观众朋友们看的时候，就是确实要准备好速效救心丸，好好保护我方导演和多甜呢。呃呃，保护我方导演和编剧啊，对，就是这样。其实我觉得叶青雨还好吧。叶青雨真的是在一个认真打工的状态。其实网友们也磕了很多其他的 CP， 比如叶希雾和她的狐狸姐姐。那假如谭台静和叶青雨结盟的话，耿老师会怎么形容呢？谭台静和她的小舅子，确实是真实。我好像见到叶希雾了，那个熟悉的背影，不会认错。我终于在上清神域的宫中见到了叶希雾。现在的她
，叫黎苏苏。自从拜师赵幽真人，被赐名苍九明，我便入仙门，弃过往，改过从善。但事与愿违，魔胎之身终究无法改变。在阻止四英取洗髓印时，我体内的魔神之力爆表。幸好黎苏苏及时赶到，镇压了我的魔气。啊、苍九明，苍九明，别被魔气蛊惑，快醒醒！洗髓印已经连接了你的心脉，你不要命了吗？再次见到黎苏苏，她依旧不承认自己就是上一世和谭台镜相爱相守的叶希日。我想，也许魔胎之身就是我们之间的阻碍。黎苏苏，她害怕我入，就像五百年前叶希雾闯入我的生活一样。现在我竭尽所能接近、纠缠黎苏苏，而黎苏苏也给了我莫大的鼓励。她像叶希雾那样安慰我。永远不会变成魔神。其实，我是害怕自己魔胎之身被仙门发现。但四英自从知道了我的身份，便想尽办法离间我和仙门，还出现在颇寒节上，劝说我回去当魔神。而这一幕，恰巧被本就对我不满的赤霄宗掌门的儿子发现了。在四英和金灭的连环计下，阴差阳错中，看似是我失手错杀了他。我的魔胎之身也曝光于众，百姓因为惧怕我而纷纷逃散。是你彻底改变了我，给了我再活一次的机会。以后我绝不会再沾染魔神的力量。为了你，我一定说到做到。儿子，你。黎苏苏及时出现，阻止了四阴精灭的魔神激活计划，而我也惊讶地得知，他的体内竟然有邪魔。魔胎之身被曝光，我自然也成了众矢之的。大家将我的身世翻了个底朝天。我因为无法控制体内的魔神，一时被蛊惑，凭借仅存的善意，才没有对几大掌门大下杀手。我被众人钉在降魔杵上，受尽折磨。而此刻的我，却想到黎苏苏身上的血骨，我要保护她，我要担下杀害百姓的全部责任。千钧一发之际，黎苏苏再次救我。太好了，你安然无恙。苏苏，你这是……黎苏苏，你也想包庇这魔胎吗？村长们，苏苏现在还只字未说，不要这么早妄下断言。黎苏苏，你到底想干什么？各位掌门，苍九明成不了魔神，因为五百年前，不要，我便亲手抽去了他的血骨。什么？我贴心照顾你，苏苏，想和他厮守。其他人如何？在赵幽真人和曲玄子的功力下，我很有突破。而黎苏苏体内有邪骨一事，是不是掌门们也知晓？他们试图找到封印邪骨的办法，却遭人暗算。黎苏苏再次陷入昏迷，而我